啊，那其实我是一个就是专业的职业服装设计师啊，从事这个服装设计呢，大概有二十多年的时间了。那我的这个工作室呢，也是呃一个专业的设计研发机构，在这个北京著名的七九八艺术区呢，已经有呃八年多的时间了啊。这个期间呢，我们有啊专业研发，包括还有高级定制，还有一些国际的一些技术推广的这样合作的一些项目。作为一个创意的一个设计师，其实灵感呢可能会来自很多很多方面啊。那有时候可能我们会通过通过旅游啊，通过一些呃一些具体一些事物，或者是一些社会的一些现现象啊，比如说可能哎空气污染呀，一些社会的一些呃一些战争啊和一些这个焦点的这些话题，都会影响我们的这种时尚创意的这种态度和时尚的这种趋势。那更多的呢，实际上是作为一个设计师来说，它可能是一个积淀的一个。一个过程啊，比如说我们会通过很多很多年的学习磨练啊，经历来积淀下来啊，有些东西呢是呃积淀在内心，可能呃不一定能能够马上就能够产生灵感，哎，在某一个特定的时候，因为你有了这个积淀啊，可能会突然一下就这个灵感就能够产生出来，能够创作出更好的一个作品吧。是做一些带有中国元素的一些时尚的设计啊，那包括我做一些这个中国大写意水墨的这个啊这样的一个元素啊，那我从小因为是学绘画嘛啊，就是有这个画呃画国画，然后学过这个呃、啊、这个泼墨写意的这这一个呃、啊、国画的这样的这个有这样的一个经历啊，那在做设计的时候呢，我想把这个呃、啊、中国的水墨元素能够呃、啊、更大气的能。更时尚的去做在自己的作品当中，所以啊、呃，当时做出这些系列以后呢，就是大家哎，这个感觉非常、呃、非常新啊，而不是就是大家印象当中可能是一花一草很具体的一些呃这样的一些中国元素的概念了。那后来呢，我又去尝试做一些呃中国的传统纹样的，包括像冰裂纹啊，包括云纹啊啊、呃、这样的一些元素的东西放在这个时尚的设计当中啊。那另外呢，包括像中国的一些剪纸的一些图。图案啊，能够呃，能够把它能怎么能做得更更新颖一点的这个手法能做出来，一直在尝试这样的一些设计。那么启蒙阶段呢？我觉得可能最呃，我的父亲对我的影响是呃，影响是非常大的，因为我从小是跟他学绘画，我觉得这种呃艺术的这种嗯这种熏陶，还有家庭的这种熏陶，可能会就是融融入血脉了吧，就是呃你自然而然的会对色彩呀、造型呀这种美感呀，你自然而然的就会有。啊，你可能不从事服装设计，你也会对这个，呃，这些这些美的东西有感觉，哎，有这种很敏锐的能抓住这样的，哎，哪个东西是美的？因为我觉得美的东西它可能能够，是就是长久的啊，有很长时间它能够。呃，是经典能够传承下来的，不管是，呃，咱们可能看的音乐、舞蹈呀、啊、什么，很多年都，呃，甚至上百年的这样艺术作品，都是能够，呃，千历经千年的艺术作品，我们都能够到现在都影响我们，觉得这种东西是有传承的，所以，呃，可能对我印象最深的，对我影，呃，这个职业生涯影响最深的是我的父亲，嗯。